डे व्यूवर्स आजकल क्लस प्रैक्टिस करब कि क्वेश्चन सेंटेंस जेगुली हे अनेक बड़ो बा मूल क्वेश्चन सेंटेंसर संगे और अनेक कि जो करा थे अर्थात एक्सट्रा इनफरमेशन देवा थे तो ओईर सेंटेंसगुली के भाव बोलते कोश्चनगुली के बोलते एक देखे नहीं जेमन एक मूल प्रश्न तुम्हें कि ये जान एक मूल प्रश्न एबारे प्रश्न संगे जो आो अनेक एड कर दी जेमन तुम्हें कि जान क्यों से क्यों जाना ये अंशा मूल क्वेश्चन संगे जुक्त हो कि जुक्त होते जेमन तुम्हें कि जान तारा डाका सत्व अर्थात तक डेके जाने जाना तका सत्व जाना क्यों तो देखो मूल प्रश्न संगे धीरे धीरे अनेक कि सेंटेंस गुली आस्ते आस्ते बड़ो हाँ सेंटेंस गुली लक्ष्य करब जो जार्नलिस्टरा सांबादिका जो कारो इंटरभ्यू ने देखिए अनेक कथा शेषे एक प्रश्न कर छोट जेमन एखे ये हमें सम्पर्क एम कि बेपारे आनी कि बेपारे आनी कि छोट प्रश्न तरह अनेक एक्सट्रा इनफरमेशन दिए अथवा प्रश्न प्रथम करेंट्रा इनफरमेशन ओ कोश्चन संगे जुक्त करते थे जेमन ओखने जो घटनाटी घटे से मत से घटनाते ही से ही एम एक्सट्रा इनफरमेशन देवा थे तो हमें कि आस्ते आस्ते मूल कोश्चिन् संगे अन्न कि जुक्त करते से प्रैक्टिस करते थकबो हमें अनेक दिन थे छोटो छोटो सेंटेंसगुलि के प्रैक्टिस कर विभिन्न कन्स्ट्रकशनगुल जगह रही है जगह खूब प्रयोजन सेगल नहीं आलोचना करी एन धीरे धीरे जरा चैने रेगुलर भिवार्स रही आशा करी हमारे बेसिक लेवल थे इंटरमिडिएट लेवल बाडभांस लेवेले चले से प्रैक्टिस धरण आज से आस्ते आस्ते चेन्ज कर जरा बेसिक लार्नार रे प्राथमिक स्तरे जरा रेच तरज अन्न आकटी पद्धति लेसनगुलि के रखब तो देखो प्रथम सेंटेंसा कि रही है तुम्हें कि ये जान सीम्पल एक विषय तुम्हें कि जान प्रेजेंट टेंसे तरह बोलते डु यू डि यू नो इट डु यू नो दैट क्वेश्चन क्वेश्चन संगे अर्थात तुम्हें कि जान से अंश संगे जुक्त करो तुम कि जान क्यों से जाटेंसर सबजेक्ट हमें मूल अंश वबर मूल अंश व्यवहार कर खुजे बेर करते जेको सेंटेंस एर जो पार्ट थे क्लस सेंटेंस थे सबजेक्ट जेमन एखे आई रही वार्ड पोर्सन से आगे व्यवहार करते हैं वार्ड की शेषे तुम कि जाने क्यों बांगल् कैन शब्द ना क्यों इंग्रेजी फ्रेज आगे क्लजर आगे सेवहार करते हैं शुरूते हैं डु यू नो तुम कि जान वाई आई डोट गो देर हमें से क्यों डु यू नो वाई डोट गो देर तुम कि जान से जाना क्यों जदि था तरह से जाना क्यों तरह ये क्योंकि एखे जुक्त करते उम ता डु यू नो वाई आई डोट गो देर उथ देम तुम कि जान हमें तरह से जा क्या प्रधान अंश हे डु यू न अर्थात मूल कोश्चन जो तुम्हें कि जान ये अंश हे मूल कोश्चन तर वाई आई डोट गो ये आकटी अंश क्या से जाना और बाकी शब्दगुलि से होते प्रयोजन तरह पूर्वे होते 
তাহলে এবার নিচের সেন্টেন্সে দেখো আরো কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন রয়েছে মূল প্রশ্নের সঙ্গে তুমি কি জানো তারা ডাকা সত্ত্বেও আমি যাই না কেন ওখানে যাই না কেন তাহলে তারা ডাকা সত্ত্বেও এখানে একটা ইনফাইনাইট ভাব রয়েছে যেমন তারা ডাকা সত্ত্বেও ডাকা সত্ত্বেও তাহলে এই অংশটা আমরা আসলে এই সেন্টেন্সের সঙ্গে যুক্ত করব সেটা কোথায় করব আমরা একটু দেখে নিই ডু ইউ নো তুমি কি জানো এই হচ্ছে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ মূল প্রশ্ন আমার বলা হয়ে গেল আমি আগেই বলেছি যে হয় মূল প্রশ্নটা আগে অথবা সব কিছু সব ইনফরমেশনের শেষে ব্যবহার করে আমরা শেষে ব্যবহার করে পরে দেখে নিব আগে আগে দেখে নিই যেমন এখানে আমরা বলেছি ডু ইউ নো অর্থাৎ তুমি কি বিষয়টা জানো এবার আমরা আসল পরের যে এক্সট্রা ইনফরমেশন সেগুলি বলছি যেমন তারা ডাকা সত্ত্বেও তাহলে আমরা এখানে একটি কমা দিয়ে দিলাম ডু ইউ নো তারা ডাকা সত্ত্বেও সত্ত্বেওয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট ইন ইনস্পাইট অফ অর্থাৎ ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড আমাকে ডাকা সত্ত্বেও যেহেতু এখানে প্যাসিভ সেন্স রয়েছে একটি সেই জন্য আমরা হচ্ছে বিং কল্ড ব্যবহার করেছি ডাকা সত্ত্বেও ইনস্পাইট অফ বিং টায়ার্ড ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহলে ইনস্পাইট অফ বিং পোর দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এমন আমরা জানি এই কনস্ট্রাকশন সত্ত্বেও এই জন্য ব্যবহার হয় তাহলে ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড ডাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ আমাকে ডাকা সত্ত্বেও এবার দেখো একটি শব্দ রয়েছে তারা ডাকা সত্ত্বেও তারা এখানে রয়েছে অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমাকে যে ডাকা হয় তা সত্ত্বেও তাহলে ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড বাই দেম তাদের দ্বারা ডাকা সত্ত্বেও আমরা এখানে আরেকটি কমা দিয়ে দিলাম তাহলে লক্ষ্য করো এই যে অংশ রয়েছে তারা ডাকা সত্ত্বেও এই অংশটাকে আমরা এই মূল প্রশ্ন এবং তাছাড়া ওখানে যাই না কেন আরেকটা ক্লস তার মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি ডু ইউ নো ইনস্পাইট অফ বিং কল বাই দেম তারপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমি যাই না কেন ওয়াই আই ওয়াই আই ডোন্ট গো দিয়ে আমি সেখানে যাই না কেন একটা বিষয় মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আইটাকে হেল্পিং ভার্বের আগে ব্যবহার করব আর যদি সাবজেক্টটাকে হেল্পিং ভার্বের পরে ব্যবহার করি তাহলে এখানে একটা কোয়েশ্চেন প্রশ্ন অংশ হয়ে যাবে সেটা আমরা ব্যবহার করব না কারণ কোয়েশ্চেন যে মূল অংশ সেটা অলরেডি এখানে ব্যবহার করেছি অংশটাতে সাবজেক্টের আগে হেল্পিং ভার্ব ইউজ করি তাহলে এখানে হোয়াই ডোন্ট আই হোয়াই ডোন্ট আই গো দে এটা নয় হোয়াই আই ডোন্ট গো দে আমি সেখানে যাই না কেন তাহলে দেখো বড় অংশ বলতে চাইলে আমাদের সেই টুকরোগুলিকে সেন্টেন্সের মাঝখানে হোক পরে হোক কিংবা আগে হোক অংশগুলিকে বসিয়ে বসিয়ে মূল অংশকে বলতে হবে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে এবার একটু অন্যরকমভাবে দেখব দেখো আমরা একটু অন্যরকমভাবে বলতে চাচ্ছি সেন্টেন্সটাকে এখানে যে অংশ রয়েছে ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড আমরা সেটা দিয়ে শুরু করেছি ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড ডাকা সত্ত্বেও বা আমাকে ডাক দেওয়া হয়েছে এমন সত্ত্বেও আই ডিডেন্ট জয়েন অর্থাৎ জয়েন করার জন্য আমাকে ডাক দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি জয়েন করিনি আই ডিডেন্ট জয়েন এখানে আমরা স্টপ দিতে পারি দিয়ে সেন্টেন্সটাকে আলাদা করি অর্থাৎ মূল কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সটাকে আলাদা একটা সেন্টেন্স করে আমার কথোপকথনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি ডু ইউ নো ভাই তুমি কি জানো কেন অর্থাৎ কেন আমি জয়েন করি নি সেটাকে তুমি জানো তাহলে আগেই বলেছি দেখো আমরা কিন্তু অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রথমে দিয়ে শেষে মূল প্রশ্ন করতে পারি ডু ইউ নো ভাই এখানে অনেক কিছু হয়েছে এই সমস্যা হয়েছে এই সমস্যা হয়েছে কিন্তু আপনি যাননি কেন ওয়াই ডিডেন্ট ইউ গো দিয়ে মূল প্রশ্ন আমরা সবার শেষে করলাম তাহলে সেখানে যেহেতু কেন একটি ব্যাপার রয়েছে সেই জন্য পাই সবার শেষে যুক্ত করতে হবে ডু ইউ নো পাই অর্থাৎ কেন আমি যাইনি এবার আরও কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন যেমন ইনস্পাইট অফ বিং কল্ড বাই দেম আমরা এখানে বুঝে দিলাম যে তারা আমাকে ডেকেছিল যদি আর একটু ইনফরমেশন দিতে যাই যে পার্টিতে জয়েন করার জন্য তাহলে টু জয়েন জয়েন আ পার্টি বা দ্য পার্টি টু জয়েন দ্য পার্টি একটা পার্টিতে একটা অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে ডেকেছিল তো ইনস্পাইট অফ বিং কলড বাই দেম টু জয়েন দ্য পার্টি ওর জয়েন আ পার্টি একটা অনুষ্ঠান আর ডিডেন্ট জয়েন আমি জয়েন করিনি বা আর একটু ইনফরমেশন যদি দিতে চাই যে তারা আমাকে সেপ্টেম্বরে জয়েন করতে পেরেছিল ইন সেপ্টেম্বর ইন সেপ্টেম্বর 
So in spite of being called by them to join the party in September, September Amake Jan Korte Bolichilo, Sheta Bola Shotu, I didn't join. Do you know why Tumki Jano can I'm a commodio can to action the Bolte party? Tale Loko Kuro, Amarhochi Mool Proshno Ki Eta. তার সঙ্গে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলি আগে থেকে দেওয়া শুরু হতে পারে অথবা মূল প্রশ্ন বলেও এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলি দেওয়া শুরু হতে পারে আর সেখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ যদি হয়ে যায় সে কি জানে তাহলে ডাজ হি আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলি খুব ব্যবহার করতে হবে বা অভ্যাস করতে হবে এটা আমি সব সময় বলি কারণ আমরা যদি মনে করি যে আমি এটা তো জানি যে স্যার যেটা বলছেন আপনি তো ইজ ভেরি সিম্পল আই নো ইট ওয়েল বাট don't think that or don't think so that I know well. Because knowing English language and speaking in English is completely different. Grammatically, I'm not going to but when if we if want to say something in English, uh, it will be very difficult for you if you don't practice regularly. That's why practicing regularly is very important. It may be simple construction or it may be a uh, tough or or difficult constructions or advanced constructions. Jekono kichi ho practice to achieve important. Aale sheki jane. Does he know? Sheki tricky hoye jabe. Does he know why I didn't join the party? In spite of being called to join the party, uh, I didn't join. Does he know? Sheki jane. Sheki jan to. Tokon amra ki use kobo? Did you? Ba did he? Did he know? Sheki jan to. তাহলে প্রেজেন্টের জন্য ডু ডাস পাস্টের জন্য ডিড সেগুলি বলে বলে কিন্তু আমরা অভ্যেস করব না হলে বলতে পারবো না তাড়াতাড়ি আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখো বলছে ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার ফেয়ার মানে হচ্ছে মেলা ফেয়ার মানে হচ্ছে মেলা আমি ছোট্ট একটি প্রশ্ন করেছি তুমি কি মেলাতে গিয়েছিলে তাহলে এটা হচ্ছে মূল প্রশ্ন এবার যদি তার সঙ্গে আমি এক্সট্রা ইনফরমেশন যুক্ত করতে চাই যে যে মেলাটা আমাদের প্লে গ্রাউন্ডে চলছে ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার যেটা চলছে দ্যাট হ্যাজ বিন ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার দ্যাট হ্যাজ বিন গোয়িং অন গো অন কন্টিনিউ চলা গো অন তুমি কি মেলাতে গিয়েছিলে যেটা চলছে এবার আর একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে চাই যে যেটা হচ্ছে লাস্ট রবিবার থেকে চলছে সিন্স লাস্ট সানডে যেটা গত রবিবার থেকে চলছে তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে এবার ধরো আমি জায়গাটাকে উল্লেখ করতে চাই যে প্লে গ্রাউন্ডে চলছে বিবেকানন্দ ফুটবল প্লে গ্রাউন্ডে চলছে যেটা সেখানে কি যে মেলাটা সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে তাহলে এইবার অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড যেটা ফুটবল প্লে গ্রাউন্ডে চলছে এবার এই যে ফ্রেশটা রয়েছে অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড সেটা আমরা কোথায় লিখবো সেন্টেন্সের এখানে লিখবো না কোথায় লিখবো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে লাগবে অর্থাৎ এই যে পুরো লম্বা সেন্টেন্সটা রয়েছে কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সটা এখানে দুটো ফ্রেজ রয়েছে যা নিয়ে কনফিউশন আমাদের হবে যে সিন্স লাস্ট সানডে অথবা অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড তাহলে সেন্টেন্সটা কি আমি এমন বলবো যে ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার দ্যাট হ্যাজ বিন গোয়িং অন সিন্স লাস্ট সানডে অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড অথবা কেমন বলবো যে দ্যাট ইজ বিন গোয়িং অন অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড সিন্স লাস্ট সানডে দুটো ফ্রেজই শেষে ব্যবহার হবে বা আমরা কোনোটাকে আগেও ব্যবহার করতে পারি বা কোনোটাকে পরে ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে কোন রুলসটা আমরা মেনটেন করব সেখানে ব্যবহার করব এম পি টি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার কিভাবে হচ্ছে প্লেস অ্যান্ড টাইম অর্থাৎ সময়ের স্থানের কথা যখন উল্লেখ থাকবে সেই ফ্রেজটাকে আমরা আগে লিখব তারপরে হচ্ছে সময় যেটা উল্লেখ থাকবে সেই ফ্রেজটাকে লিখব তাহলে এখানে স্থান কোনটা ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড সময় সেন্স লাস্ট সানডে তাহলে আমরা এটা আগে লিখব অর্থাৎ এটাকে এখানে লিখব তারপরে হচ্ছে ওই ওইটা ব্যবহার করব মানে এই ফ্রেজটিকে ব্যবহার করব আবার এমপিটি এটা হচ্ছে মনে রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আজকে আমি বললাম কিন্তু কালকেই আমাদের মনে থাকবে না তোমাদের মনে থাকবে না যে প্লেসটা আগে হয় নাকি টাইমের অংশটাকে আগে হয় 
সেটা মনে রাখার একটা কৌশল হচ্ছে আমরা যদি অ্যালফাবেট পড়ি এ বি সি ডি অ্যালফাবেট যদি পড়ি তাহলে পড়তে পড়তে এমটা আগে আসবে এ বি সি ডি ই এফ জি এমন করে তারপর পি আসবে তারপর টি আসবে অর্থাৎ অ্যালফাবেটের মধ্যেই সাজানো রয়েছে এম তারপর পি আসবে তারপর টি আসবে তাহলে মনে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আমরা এটাকে মনে রাখব যে যখন সময়ের ফ্রেস থাকবে সেটা আমরা পরে লিখব এবং প্লেসের প্লেসটা আগে লিখব সো হোয়াট উইল বি দ্য ক্রেপ সেন্টেন্স আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার দ্যাট হ্যাজ বিন গোয়িং অন অ্যাট দ্য ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড সিন্স লাস্ট সানডে তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে তাহলে লক্ষ্য করো আমাদের আসল যে ফ্রেজ বা আসল যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মূল যে অংশ থাকবে ফ্রেজ কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স তার সঙ্গে এক্সট্রা ইনফর্ম ইনফরমেশনগুলিকে দিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করে করে সেন্টেন্সগুলিকে আমাদের শিখতে হবে তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এই পর্যন্ত রাখছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও